Російської Федерації, спільна прес-конференція саме генерального секретаря, тож переходимо на пряму трансляцію, слухаємо. Говорить Збігнів Рау, це міністр закордонних справ Польщі. Польща зараз головує у Організації безпеки і співробітництва Європи. І сьогодні у Відні відбулося засідання усіх 57 членів ОБСЄ. Збігнів Рау почав свою промову з того, що із занепокоєння ситуацією на кордонах Євросоюзу. І можливі загрози, які постають перед європейською безпекою загалом. Раніше Збігнів Рау заявив, що зараз Європа стоїть на... перед Європою стоїть ризик нової війни, і цей ризик найбільший за останні 30 років. ОБСЄ – це організація, яка має теж долучатися до вирішення ситуації, яка склалася, але ми зацікавлені, перш за все, у політичному, у пошуку політичного вирішення цієї ситуації. Зараз говорить Хельга Марія Шмідт, генеральний секретар ОБСЄ. Це перше засідання ОБСЄ у цього року, 2022 року. Більшість, що тут зібралися у залі, звичайно, цікавить одна тема. Цю тему обговорювали цього тижня і в Женеві, і в Брюсселі. І до цієї теми зараз пильна увага прикута усього світу. І важливо продовжувати дипломатичні консультації, оскільки ситуація досить серйозна, як уже зазначив голова. І наша головна мета, як ОБСЄ, це знайти це спільне рішення, яке б забезпечило Європі мир. Усі члени були присутні сьогодні на БСЄ і не було жодного обговорення без якогось члена країни-члена у БСЄ. Також питання піднімалися стосовно кібербезпеки, дотримання прав людей в Європі. Цей рік буде досить наповнений подіями, як ми вже бачимо зараз. Звичайно, буде багато уваги приділено іншим конфліктам. Вже говорилося про них на зустрічі у Стокгольмі. Це, наприклад, ситуація у Афганістані. Це також... 
питання пандемії ковіду, які бентежать зараз європейські країни. Зараз відкритий час для запитань. Питання від Sky News, британське видання. With respect, if I can ask both of you, you're kind of talking as if there aren't 100,000 Russian troops camped on the borders of a country they invaded in 2014, and many people believe they are threatening to do so again. Can you spell out how dangerous you think that situation is? Can you spell out how dangerous you think that situation is? Indeed, I must say that any threat posed to a neighboring country in the OECD space is extremely concerning, and not only to the country that is being put in the way of the OECD. This threat is. Ця загроза зараз присутня, вона є, вона ніде не зникла. І всі 57 країн-членів ОБСЄ мають слідувати принципам демократичним принципам, які передбачають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність усіх членів країн, усіх країн-членів ОБСЄ. Ми не можемо залишити без уваги цей конфлікт, який може збільшитися у щось більш загрозливе. І це тема дуже гарячих дискусій. І також переговорів, наприклад, які вже пройшли між Росією і США в Женеві. І також вчора було засідання Ради Росія-НАТО. І ми щиро віримо, і ми віримо, що крок за кроком буде все-таки можливість для діалогу між двома сторонами. Але діалог має провести до консенсусу. І цей консенсус може бути досягнутий лише тоді, коли будуть дотримані всі міжнародні закони і всі міжнародні домовленості, які були досягнуті раніше. Я погоджуюсь так, що те, що ми бачимо сьогодні, цю ситуацію, це не бачено, не бувала така ситуація за останні роки. Тобто ескалація дійсно існує і викликає у нас велике занепокоєння. І ця ситуація унікальна. І ми маємо знайти площадку для діалогу, для механізмів, для того, щоб вирішити цю ситуацію. І ми маємо працювати, робити все можливе для того, щоб призвести до деескалації. Щоб зменшити ризики загрози вторгнення і нападу. 
uh, it goes back to the Helsinki final uh, final act, of course. Uh, we are also keep, we keep talking in good times and bad times. So when other for dialogue, uh, up, the dialogue. There, present every week. We have uh, the, the 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 formal committees, and we have also the, the, the formal uh, uh, structures. So from an OECD perspective, um, um, very much important to focus on arms control, confidence, perspective, security, security building, building, and measures. And to make sure you have more openness, greater transparency, and very much echo what Minister Rao has said, of course, very much based on the decalogue. Але звичайно, те, що казав уже пан Рао, що потрібно дотримуватися міжнародних законів і домовленостей. Hello. Hello, my name is Alexander Loganov. I work for Russian news agency RIA Novosti. Зараз запитання від російського агентства RIA Novosti. Make a question about the situation in Ukraine, which remains one of the main frozen conflicts that you pledged to deal with during your presidency. Mr. Minister, are you going to visit Ukraine this year? Чи ви збираєтесь відвідати Україну цього року? І коли цей візит буде? Чи збираєтесь ви також відвідувати на Донбасі самопроголошення ДНР, ЛНР? Дякую. 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 Я розглядаю Я розглядаю так, звісно, ми розглядаємо цю таку ситуацію, що те, що склалося на, на ситуація на кордонах України і Росії, це, звичайно, ми будемо стежити далі за цим. Звичайно, я буду в Україні, і я буду, планую свій візит на схід України, щоб на власні очі побачити, яка ситуація там зараз. Також важливо побачити, як зараз яка зараз ситуація з місцевим з мирним населенням на сході України. І це теж буде одним з аспектів моєї уваги. І також одна з цілей, чому я відвідаю Україну. Звичайно, я хочу додати, що ОБСЄ веде свою активну роботу і діяльність на Сході України. 22 грудня було досягнуте домовленість, яка продовжує домовлення домовленість, яка була узгоджена влітку про припинення вогню. Я також хочу оцінити, високо оцінити нашу місію ОБСЄ, нашу моніторингову місію ОБСЄ, яка працює на сході України. Завдяки їй ми отримаємо звідти всю останню інформацію, всю місцеву інформацію, все, що відбувається там. І, звичайно, люди, які там мешкають, вони найбільше потерпають від ситуації, що склалося. Звичайно, треба робити все можливе, щоб зменшити цей вплив, негативний вплив на місцевих мешканців. Питання для польського. Радіо 24. 
Panie ministrze, posiedzenie Rady Stałej miało być też obok wczorajszego, wczorajszej Rady Rosja-NATO, takim jednym z dwóch forów, gdzie miała być dyskusja na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. No i pytanie, czy doszło do jakichkolwiek konkluzji poza wyrażeniem opinii, czy też będą jeszcze jakieś rozmowy, czy można uznać, że na razie sytuacja zakończyła się bez przełomu. Pytania stosuje się wczorajsze zasiedzenie Rady Rosji NATO i czy dosiągnięte były pewnie konkretne ryszenia? I co wy думаєте stosowno rosyjskiego ultimatumu, jaki Rosja nazywa tak zwane gwarancje bezpieczeństwa? Оскільки мені задали питання польською мовою, я буду робити все можливе, щоб відповісти польською так само. Jedyne, co może tak już powiedzieć, że na wczorajszej zustrzeczy w Brukseli było jeszcze raz powiedziane, że wojska NATO zostają na wschodnich rubieżach. Można oczekiwać jakiejś elastyczności tutaj, no ale muszę to podkreślić, elastyczności zgodnie z postanowieniami prawa prawa międzynarodowego. Ale żadnych międzynarodowych domowlenostej poruszono nie będzie. Na pewno. Jeśli pan pyta dalej o przełom, to takiego przełomu tutaj też w naszej dzisiejszej dyskusji idzie o posiedzenie Rady Stałej też nie zauważyłem. Dziękuję. Thank you very much. Uh, we don't currently have any questions in Zoom, so we will stay here in the room. And I would like to go to DPA next, please. Uh, DPA, Chairman Press Agency, thank you. Uh, Minister Rao, um, you talked about using the OSC as a forum for, for setting up a dialogue process. Can you explain a little bit how concretely the OSCE, what concretely this dialogue process could look like? Can you explain more concretely how the process will be moving the process of discussions to solve this situation, this conflict? Indeed, it's our intention to launch a dialogue just in order to, as I said, reinvigorate the debate about в наших намірах і далі продовжувати діалог, політичний діалог, щоб зменшити ескалацію. ОБСЄ – це найкраща і найефективніша площадка, майданчик для того, щоб вирішувати політичні конфлікти, які, можливо, потім несуть загрозу військовим конфліктам. Адже ми всі добре розуміємо, ми стоїмо на загальних, на спільних, які ми всі розділяємо демократичних стандартах. Питання безпеки базуються на домовленостях, які були досягнуті раніше. Я вірю, що всі напруження, всі важливо розуміти, питання, що питання безпеки – це базове питання. Set of views concerning security that assume that the security of one country can be extended at the expense of another country. And we can see that it is not a question of security of one country, but of the security of the whole country, the sovereignty of the whole country. Право вирішувати за іншу країну, який рівень безпеки обирає та чи інша країна, 
має... Щоб говорити більш загально, ми повинні почати визнати, що якщо ми слідуємо ми слідуємо і далі всім принципам ОБСЄ, усі 57 членів країн. І стоїмо на принципах безпеки. Це очевидно, що всі мають слідувати їм. Проблема в тому, як знайти оце спільне рішення, рішення, яке б задовольнило всіх 57 членів. Ми можемо будувати розмову довкола цього. Наше спільне бачення, наші спільні дії і наша співпраця в майбутньому. Якщо ми цього не будемо робити, тому говорити про консенсус, який би був стабільним і тому треба говорити, перш за все, про це. Те, що ми зараз робимо, це... Деякі члени організації вважають, що цього достатньо, достатньо і не беруть участі у дебатах. Але ми потребуємо дебатів, потребуємо дискусії. Хельсінкий акт, який був підписаний багато років тому, і під ним поставили підписи всі країни, члени ОБСЄ. І ці ідеї важливі, і потрібно слідувати їм. І давайте сподіватися, що чим більше ми будемо шукати підходів до вирішення, цієї ситуації. Тому треба використовувати будь-яку можливість, наш досвід. Чи вважаєте запитання від Лондона, чи бачите ви необхідність розширити моніторингу місію ОБСЄ на Сході України? Якщо ми серйозно розглядаємо питання у безпекове питання, значить розширення мандату місії – це дійсно абсолютно необхідний крок. І це дає мені надію, що це станеться. Я маю вас запевнити, що польське головування в ОБСЄ, за цього головування ми будемо робити все для того, щоб збільшити моніторингову місію на Сході України. Звичайно, питання дуже важливе вільного доступу моніторингової місії. І ми це питання будемо піднімати, питання доступу, щоб нам надавали доступ, щоб надати нам можливість так само переходити контрольно-пропускні пункти і питання охорони здоров'я, освіти. І тому право вільного пересування – це дуже суттєве зараз, яке теж 
на порядку денному. Ми б хотіли говорити, крім того, щоб зупинити, припинити вогонь, питання припинення вогню. Закінчується прес-конференція. Дякую.